Всем привет, с вами Фуза и вы на канале Pinball Russia. В прошлом выпуске мы начали разбирать, что нужно сделать, чтобы открыть финальное задание в The Simpsons Pinball Party, которое называется Super Duper Mega Extreme Wizard Mode. Для тех, кто не смотрел первую часть, ссылочка на нее появится сейчас вот здесь. Я крайне рекомендую смотреть все по порядку, поскольку так вам будет более понятно, что происходит на поле у этого пинбола. В нашем предыдущем ролике мы узнали, как открыть и пройти Alien Invasion, Secret Stash, Dairy Devil Mania, но остались непройденными еще Springfield Mystery Spot, Scratch Revenge и 5 супер джекпотов в мультиболе. Поэтому давайте обо всем по порядку. Springfield Mystery Spot открывается следующим образом. Вам нужно зажечь все эти 10 иконок. Когда они мигают, они удваивают соответствующим сектор на поле. Когда они просто горят, удвоение уже не активно. Это сделано для того, чтобы вы понимали, какие сектора вы уже открыли. Чтобы активировать удвоение в случайном секторе, нужно попасть в правый луп, когда рядом с ним горит иконка Otto Bass Tour. Otto удвоит один из секторов на 30 секунд, но иконка Otto Bass Tour погаснет. Чтобы активировать сектор вновь, вам нужно попасть вот в этот стендап таргет, под которым написано Light Otto. Когда вы откроете удвоение во всех 10 секторах, они начнут одновременно плавно мигать, а рядом с Otto Bass Tour будет гореть большая желтая стрелка. Попав туда, начнется Springfield Mystery Spot. Особенность этого режима в том, что флиперы поменяются местами. Нажимая правую кнопку, срабатывать будут левые, а нажимая левую — правые. Поэтому я крайне не рекомендую тратить время на то, чтобы пытаться привыкнуть к измененным кнопкам флиперов, а просто скрестите руки перед собой и старайтесь играть как обычно. Единственное, в таком положении не очень удобно потряхивать автомат. В этом задании у вас 4 шарика на поле, и ваша задача еще раз попасть в те 10 секторов, в которых было удвоение, и собрать там джекпоты. В бамперах достаточно просто коснуться любого по бампера, на втором этаже нужно попасть под телевизор или на диван. В остальных секторах все как обычно. Когда все 10 джекпотов будут собраны, финальный супер джекпот будет в гараже. Нужно попасть по закрытой гаражной двери, та откроется на 5 секунд, и за эти 5 секунд нужно успеть закинуть шарик прямо в гараж. Если попадете, получите супер джекпот, и задание Springfield Mystery Spot будет пройдено. Чтобы открыть задание Scratch Revenge, вам нужно запустить 4 мультибола за дроп-таргетами с Ичи и Scratch. Вбивайте дроп-таргеты и забрасывайте шарик за них. Рядом с дроп-таргетами загорится зеленая иконка с надписью Start Ичи и Scratch и мультибол. После чего шарик вернется обратно на поле, а дроп-таргеты поднимутся вновь. Вам нужно опять сбить дроп-таргеты и закинуть шарик за них. Тогда начнется первый мультибол. У вас будет два шарика на поле, и основная ваша задача — получать супер-джекпоты, которые находятся за дроп-таргетами. Чем больше вы их соберете, тем лучше. Все остальные сектора с желтыми стрелками во время мультибола — это обычные джекпоты. В каждом из четырех мультиболов очки за джекпот можно увеличивать. В Spay Anything каждое срабатывание поп-бампера будет добавлять 1000 очков к джекпоту. В Kitty Kitty Bang Bang, попадая в плененный шар, вы добавляете 25 тысяч очков к джекпоту. В Fields of Scream каждый оборот спиннера добавляет 1000 очков к джекпоту. А в Subhagus Now любое попадание добавляет 10 тысяч очков к джекпоту. Фишка этих мультиболов в том, что в каждом из них супер джекпот начинается с полумиллиона. Но собирая обычные джекпоты, вы добавляете дополнительно эти очки к супер джекпоту. Здесь, как и во всей этой игре, есть нюансы. Чтобы открыть вычи и скретчи второй и последующий мультибол, вам обязательно нужно сбить все три таргета, а только потом забрасывать шарик в отверстие. Когда все четыре мультибола в Ичи и Scratch будут открыты, сбивайте дроп-таргеты и забрасывайте шарик в отверстие. Начнется Scratch Revenge. По умолчанию, если вы не выбили за четыре мультибола ни одного супер джекпота, вам нужно во время Scratch Revenge выбить 15 джекпотов, которые скрываются за желтыми стрелками. После них появится финальный супер джекпот в отверстии за дроп-таргетами. В случае, если вы выбивали супер джекпоты, их количество за 4 мультибола вычитается из 15. Таким образом, вам нужно выбить меньше обычных джекпотов, чтобы открыть супер джекпот. Когда вы выбьете Scratch Revenge супер джекпот, задание будет пройдено. Теперь давайте поговорим о шестом задании, которое необходимо, чтобы открыть финальное. Вам нужно открыть мультибол на диване, который находится на маленьком верхнем поле. Когда рядом с ним горит иконка с надписью «Лог», вы можете блокировать там шарики. Всего нужно собрать три шарика. Как только они окажутся на диване, начнется мультибол. У вас будет три шарика на поле, и ваша главная цель — собрать пять суперджекпотов. Они выбиваются на диване, когда на маленьком поле горит красная иконка с надписью «Суперджекпот». А обычные джекпоты скрываются за желтыми стрелками. Но не все они такие уж и обычные. Левый луп и левая рампа — это двойные джекпоты. Если попадаете под телевизор, там будет тройной джекпот. Чтобы выбить первый супер джекпот, нужно активировать одноименную иконку. Для этого потребуется попасть хотя бы в один обычный джекпот. После чего закидывайте шарик на второй этаж и старайтесь попасть на диван. 
Если попадете, получите супер джекпот. Но чтобы выбить следующий супер джекпот, вам нужно по новой его активировать. Второму, третьему, четвертому и пятому супер джекпоту потребуется соответствующее количество обычных джекпотов, прежде чем иконка супер джекпот загорится. В этом мультиболе тоже есть нюансы. 5 супер джекпотов нужно собрать за всю игру, а не за один мультибол. Но открыть каждый последующий мультибол будет сложнее, чем предыдущий. Во втором и последующих случаях вам понадобится перед каждым шаром активировать иконку Lock, чтобы шар заблокировался. Для этого нужно попасть по стендап таргетам, под которыми написано Light и Lock. В некоторых случаях сначала нужно обязательно попасть в Light, а потом только в Lock. Количество собранных супер джекпотов отображается в центре поля во время мультибола. Это горящие иконки с персонажами, находящимися в машине. Многие, наверное, скажут, что дойти до финала просто нереально. Да, это действительно супер сложно, но бывали случаи, когда люди, играя во время стримов, открывали его. И я оставлю ссылку в описании на один из таких стримов. Если будет время, обязательно посмотрите. Когда все шесть заданий будут пройдены, вам нужно попасть в любую из трех желтых стрелок. Левая рампа, гараж или правый луп, чтобы открыть финальное задание. В последнем задании у вас будут все пять шаров на поле. Поп-бампера дают 50 тысяч за срабатывание, спиннер 25 тысяч. Соусеры зажигают умножение в разных секторах на поле. Джекпоты даются за все основные сектора и начинаются от полумиллиона за попадание. Монорельс увеличивает очки за джекпот. Попав 5 раз в зажатый шар с бартом, вы добавите шар на поле. Три таргета с хулиганами и три доп таргета с ичи и скричи добавляют супер джекпот на поле. Блокируя один шар на диване, вы примерно на 20 секунд удваиваете супер джекпот. Если два шарика на диване, то утраиваете, ну и так далее. Супер джекпоты постоянно двигаются на поле. Возможно, на пересечении двух активных супер джекпотов получится их объединить и срубить огромное количество очков. Вот, в общем-то, и все нюансы финального задания. Держитесь как можно дольше и наберите как можно больше. После чего игра начнется сначала. Но все сектора давать будут очков больше, чем обычно. Теперь давайте я расскажу о всяких фишках, которые не связаны с финальным заданием, но также влияют на игровой процесс. В этом пинболе есть два места на поле, где во время игры можно получать случайные награды. Это гараж и правый луп, где вы запускали от табастур. В гараже можно получить рандомный бонус, забросив туда шарик, когда рядом с ним горит синяя иконка «Клин за гараж». А в правом лупе награда выдается за два попадания туда. Затем вы увидите надпись на экране «Чалкборд комплит» и анимацию из заставки Симпсонов после чего появится какая-то случайная награда. Чтобы еще раз получить бонус в правом лупе, потребуется сделать на одно попадание больше, чем в прошлый раз. Для того, чтобы снова активировать награду в гараже, нужно попасть по красному стендап таргету на втором этаже. Все награды в двух секторах будут отображаться на экране автомата. Я оставлю в описании к этому ролику возможные варианты наград в двух этих секторах и что они дают. Стендап таргет, под которым написано Add в Pops, будет увеличивать очки за срабатывание поп бамперов. Соответственно, чем больше вы по нему попадете, тем больше будут давать вам поп бампера. Во время игры, попав в гаражную дверь, вы получите одну букву в слове Simpsons. Каждое попадание в гараж также будет добавлять слове по букве, а вот левая рампа будет давать две буквы. Когда вы соберете слово полностью, начнется режим Dog Frenzy. У вас будет 30 секунд, и любое срабатывание датчика будет давать вам дополнительные 10 тысяч очков. А голова Гомера, находящаяся на поле, будет очень болезненно на это реагировать. Второй раз открыть этот режим будет уже сложнее. Нужно попадать только в левую рампу и гараж. Попадание по гаражной двери уже считаться не будет. А в третий раз, чтобы открыть Dog Frenzy, нужно попадать только в левую рампу. За каждое попадание в левую орбиту, где нарисован клетус, вы открываете одного ребенка в его семье. Когда вы соберете всех 26 детей, у вас запустится Петсел Мультибол. В этом мультиболе у вас будет три шарика на поле. И этот режим очень похож на Dog Frenzy, так как за каждое срабатывание датчика на поле вам будут давать 10 тысяч очков. Но это значение можно увеличивать вплоть до 25 тысяч. Для этого попадаете в левую орбиту. Теперь давайте поговорим о Nuclear Value. Это дополнительный бонус, который собирается во время срабатывания по бамперов а его количество отображается на экране. Для того, чтобы его получить, нужно зажечь иконку, на которой написано Collect Nuclear Value. Она активируется после попадания в левую орбиту, а выбивается этот бонус в стендап таргете за поп-бамперами. Можете получить обычный, а можете умноженный на 3 или умноженный на 5. Обычные значения выбиваются, если вы отскочили от поп-бампера и попали в стендап таргет. Для того, чтобы получить утроенный бонус, нужно попасть с правого верхнего флиппера напрямую в стендап таргет, не касаясь поп-бамперов. А если вы хотите выбить пятикратный бонус, то нужно с правого нижнего флиппера, не касаясь поп-бамперов, запросить шарик в левую орбиту и сразу же, опять же, не касаясь поп-бамперов, с правого верхнего флиппера попасть в стендап таргет. Собрав 10 раз Nuclear Valley, у вас загорится экстра бол на поле, но про них я расскажу чуть-чуть попозже. В сериале была специальная хэллоуинская серия, которая называлась «Дом ужасов на дереве». В этой игре она тоже есть. Для того, чтобы активировать Treehouse of Horror, вам нужно попасть в правую рампу 5 раз. 
Забегая вперед, сразу скажу, чтобы активировать дом ужасов на дереве в следующий раз, вам понадобится 10 попаданий вместо 5. После того, как вы активируете три хаоса в хоррор, рядом с левой рампой загорится вот эта вот иконка. Попав туда, вы получите какую-то случайную награду или начнется какой-то специальный режим. Давайте начну с наград, которые можно получить в доме ужасов на дереве. Макс Everything прокачает по максимуму все возможные сектора на поле. Бампера, спиннеры, рампы и так далее. Really Big Points даст сразу 2 миллиона очков. Really Small Points тоже даст вам 2 миллиона очков, но только эти 2 миллиона очков будут написаны очень маленьким шрифтом. 10x Nuclear Value даст вам 10-кратный бонус, который вы собирали в поп-бамперах. Crazy Extra Ball активирует сумасшедший Extra Ball в инлейнах и аутлейнах. Вся фишка в том, что когда вы активируете обычный Extra Ball в этой игре, кнопками флипперов вы можете его перемещать. Но в режиме Crazy Extra Ball он будет перемещаться сам, куда захочет и когда захочет. Поэтому постарайтесь его поймать. Теперь давайте поговорим о заданиях, которые могут быть в Доме Ужасов на дереве. Их всего 4, длится каждая по 30 секунд. Открывая эпу Giveaway, у вас будет возможность максимально прокачать умножение в конце раунда, поскольку в этом режиме оно будет давать не плюс 1 к умножению, а сразу плюс 2 или плюс 3 за попадание в левый луп. В задании Captain's Bounty вам нужно открывать сундуки, которые находятся в левой рампе, гараже и правой рампе. На экране показывается, какой сундук по счету вы будете открывать. Фишка в том, что за каждый сундук вы будете получать столько очков, сколько будет, если просто взять и прочитать количество открытых сундуков слева направо и умножить на тысячу. Таким образом, левая рампа — самое доходное попадание в этом задании. В режиме Nuclear Disaster вам нужно коснуться поп-бамперов 50 раз за 30 секунд, чтобы предотвратить ядерную катастрофу и получить 1 миллион очков. В задании Crysty Nightmare спиннер будет давать абсолютно рандомные значения за каждый оборот. От нуля до миллиона. Поэтому крутите его по максимуму. Еще два очень важных момента об этой игре и все, будем закругляться. Первый нюанс. Открывая удвоение в секторах во время Отто Бастур, помните, что они будут действовать во всех режимах без исключения. Обязательно пользуйтесь этим. Например, трехкратный джекпот может превратиться в шестикратный. Таким образом, вы можете получать гораздо больше очков. Вторая, самая важная фишка в том, что таймер на все задания здесь общий. Приведу пример. Допустим, вы играете ТВ эпизод Дафман, и таймер подходит к концу. Открыв удвоение на 30 секунд вот табастур, общий таймер сбросится, и вы продолжите играть Дафман, который бы закончился, если бы вы не открыли что-то, что сбросит таймер обратно. Таймер в этой игре возвращается к 30 секундам, если вы открываете удвоение вот табастур, запускаете любой из семи эпизодов, начинаете Дог Френзи, или любой из четырех режимов на время в Доме Ужасов на Дереве. Также таймер можно увеличивать, попав в стендап таргет за поп-бамперами, когда рядом с ним горит иконка More Time. Вот, собственно, и все. Абсолютно ничего сложного. Ладно, шучу. Понимаю, это был достаточно сложный для восприятия разбор, но я надеюсь, объяснил более-менее понятно, а вы, надеюсь, более-менее все поняли. Если вдруг что, пишите комментарии и задавайте вопросы. Ну и в целом буду рад услышать впечатление от этого разбора. Надеюсь, вам было интересно. Так что в ответ от вас жду пальцы вверх, подписки и колокола. На следующей неделе, в воскресенье, поиграем в него на стриме. Как всегда, в 19.30, время московское. Ждем всех. На сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Увидимся на следующей неделе. Пока!